ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പുതിയ വീഡിയോ അല്ല ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതോടുകൂടി തീരുകയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അത് വേറെ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് ആയ ആസ്മ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സി ഒരു കാര്യം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വരുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്രീത്തിങ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോൾസിനെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ വീക്കം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഫുൾ നാരോ ആയി കുഞ്ഞായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കൂടെ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൗണ്ടും കൂടെ കേൾക്കും ഈ സൗണ്ടല്ല ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ വീസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വീസിങ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ആസ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രോങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബീ സോറി വീസിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്ത് എക്സാം ചോദിച്ചാലും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലായിടത്തും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എം ഫൈവ് സീമ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ആസ്മ ബ്രോങ്കസിനെയും ബ്രോങ്കിയോൾസിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ എം ഫൈ സിമയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ഫൈ സിമ വരുമ്പോൾ എം ഫൈ സിമ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ഫൈ സിമ ആൽവിയോലൈനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എം ഫൈ സിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോക്കിംഗ് കാരണമാണ് ഈ എം ഫൈ സിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൽവിയോലർ വാളിന് ആൽവിയോലർ വാളെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലെയർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രൈൻ്റെ തിക്നസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് സോറി ഈ ഒരു ആൽവിയോലർ ക്യാവിറ്റീനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറേ ഈ വാൾ മൊത്തം ഡാമേജ് ആക്കും ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ആൽവിയോലസിൻ്റെ സംഭവം എന്താണ് അവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടാതെ തന്നെ അവരൊരു പ്രോപ്പർ സർഫസ് ഏരിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സർഫസ് ഏരിയ അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടും ഈ വാൾ മൊത്തം നശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കത്തില്ല ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു 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 വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ എം ഫൈ സിമ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫൈ സിമ ഈസ് എ ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ഇൻ വിച്ച് ആൽവിയോലർ വാൾസ് ആർ ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോസസ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത് എപ്പോഴും എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒക്കുപേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മൈൻ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സിലിക്ക ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ
അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോസിസ് ആൻഡ് ആസ്ബറ്റോസിസ് ആണ് അതായത് സിലിക്ക ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിലിക്കോസിസ് വരും ആസ്ബറ്റോസ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആസ്ബറ്റോസിസ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏത് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹോണസ്റ്റ്ലി ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രത്തോടെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ